ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ബിബീസ് കിച്ചൻ അപ്പം ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്ന ആടൻ മോരുകറിയായിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും മോരുകറിയൊക്കെ വയ്ക്കാൻ അറിയാം എങ്കിലും പലരും പല രീതിയിലല്ലേ വയ്ക്കണത് ചിലർ ഇതേപോലെയൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും വയ്ക്കണത് എങ്കിലും ഞാൻ വയ്ക്കണ രീതി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഞാനിവിടെ മോരുകറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കുമ്പളങ്ങ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുമ്പളങ്ങ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ചിലർ ചേർക്കാറില്ല ആവശ്യ രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ കപ്പ് തൈരാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഒരു മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ഒരു ഒരു തക്കാളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വേപ്പില വേപ്പില നമുക്ക് എത്ര ചേർത്താലും നല്ലതാണ് പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ വറ്റൽമുളക് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് മോരുകറി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മോരുകറിക്ക് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കടുകും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഞാനൊരു അടുപ്പത്ത് ഒരു മൺചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച കുമ്പളങ്ങയും തക്കാളിയും രണ്ട് പച്ചവളവും കീറിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൺചട്ടിയിൽ മോരുകറി വയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഞാനിവിടെ മൺചട്ടിയിലാണ് മോരുകറി വയ്ക്കാറ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ വെന്തിട്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ തിളച്ച് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പിടാൻ മറന്നു വരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി മോരുകറിക്കുള്ള തേങ്ങ നരച്ചെടുക്കാം അതിന് ജാറിൽ രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് വേപ്പിലയും ഒരു മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ച് ചോന്നുള്ളിയും ചേർത്ത് നരച്ചെടുക്കുക അരപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുമ്പളങ്ങ ഒന്ന് വെന്തോന്ന് നോക്കാം അപ്പം കുമ്പളങ്ങ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് അരപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ കുറച്ച് അരപ്പ് ഉണ്ടായി അതൊന്ന് കഴുകി ഒഴിച്ചതാണ് നമ്മൾ അരപ്പ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിളയ്ക്കരുത് തിളച്ചാൽ പിന്നെ മോരുകറിയുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോവും പിന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം നോക്കാം പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് തൈരും കൂടിയും ചേർക്കാനുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആ തൈര് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അടിക്കാതെ ഒഴിക്കരുത് ഇങ്ങനെ പതിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആ തൈര് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി അപ്പം തന്നെ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം കൂടുതൽ തിളയ്ക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് താളിച്ചെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി തന്നെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടുകും ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് വറ്റൽമുളകും വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം വേപ്പില ഇടുമ്പോൾ അത് കരിഞ്ഞ ഭാഗം നോക്കണം വേപ്പില കരിഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കറിയിൽ ഇടുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ചുമന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ താളിപ്പ് മോരുകറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ മോരുകറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ എല്ലാവരും ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാം എല്ലാവരുടെയും ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലേക്കും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ അസലാമലൈക്കും